Hallo liebe werdende Mama, schön, dass du mein Video anschaust. In diesem Video möchte ich dir gerne ein paar Hypnobirthing-Faktoren aufzählen, die sich als Nachteil herausstellen können, wenn man sich dessen nicht bewusst ist und eventuell sogar aktiv gegensteuert. Denn wie alles andere im Leben hat auch Hypnobirthing neben all seinen Vorteilen für die Geburt auch den ein oder anderen Nachteil. Darüber möchte ich dir in diesem Video gerne ein wenig ausführlicher erzählen und dir Tipps geben, wie du diese Stolpersteine bestmöglichst erkennen und vermeiden kannst. So bekommst du einen weiteren Einblick in das Thema Hypnobirthing. Ich bin Mama von zwei Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassagekursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Paare, die darüber nachdenken, einen Hypnobirthing-Kurs zu buchen, informieren sich in der Regel im Vorhinein darüber, welche Inhalte der Kurs hat und erfahren gleichzeitig, welche Vorteile ihnen der Kurs im Hinblick auf die Geburt bringt. Natürlich gibt es aber, wie bei allem im Leben, auch immer ein paar negative Aspekte. Hypnobirthing hat hier tatsächlich relativ wenig erwähnenswerte Punkte. Lass uns also einmal schauen, was für Stolpersteine das sein könnten. Nummer 3. Unverständnis oder Ablehnung der Hebamme oder des Arztes im Krankenhaus. Das ist eine Sache, die leider immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, einzutreten. Oftmals liegt diese ablehnende Haltung von Hebammen oder auch Ärzten gegenüber Hypnobirthing aber eher daran, dass sie nicht so genau wissen, worum es sich bei dieser Art der Geburtsvorbereitung handelt. Leider kann es auch sein, dass bereits andere Paare mit dieser Hebamme oder dem Arzt entbunden haben und es hier nicht so gut geklappt hat. Es besteht unter Umständen das ein oder andere Vorurteil gegenüber der Hypnobirthing-Methode. Es muss bei diesen früheren Erfahrungen nicht einmal zwingend Hypnobirthing gewesen sein, das die anderen Eltern verwendet haben. Mittlerweile gibt es so viele viele verschiedene Arten der mentalen Geburtsvorbereitung, dass es kompliziert sein kann, hier zu differenzieren. Hört solch eine Hebamme nun von den Eltern im Kreißsaal, dass sie mentale Geburtsvorbereitung oder Hypnosetechniken nutzen, denkt diese ganz automatisch an ihre schlechten Erfahrungen und die Geburt ist von Beginn an ein Stück weit negativ belastet. Hier sollten sich die Eltern also vorher gut überlegen, ob sie erwähnen möchten, dass sie sich mit einer bestimmten Methode, in diesem Fall Hypnobirthing, vorbereitet haben oder ob sie gerne ohne mögliche Vorurteile seitens des Klinikpersonals in die Geburt gehen möchten. Entscheiden sich die werdenden Eltern dafür, klar zu kommunizieren, dass sie sich mit Hypnobirthing vorbereitet haben, könnte man dies zum Beispiel bereits bei der Geburtsanmeldung ansprechen. Hierbei kann man zuallererst die Einstellung und Erfahrung der Hebamme bzw. des Kreissaalteams gegenüber Hypnobirthing erfragen. Anschließend können die Eltern von ihren Vorhaben erzählen und ganz konkret ihre Wünsche nennen. Gleichzeitig können sie dieses Gespräch dafür nutzen, mögliche Vorurteile gegenüber Hypnobirthing zu entkräften und richtig zu stellen. Ich persönlich empfehle den Eltern, die außerdem ihre Geburtswunschliste mit ins Krankenhaus nehmen und dort besprechen oder sogar eine Kopie in die Akte legen lassen, deutlich zu machen und zu erklären, dass es sich um eine Geburtswunschliste handelt. Die Betonung sollte hier ganz klar auf dem Wort Wunschliste liegen. Wenn das Klinikpersonal weiß und sich darauf verlassen kann, dass die Eltern im Falle von Komplikationen und Notwendigkeit in vollem Umfang mitarbeiten, so sind im Regelfall alle Seiten zufrieden. Die Hebammen und Ärzte im Kreissaal können sich sicher sein, dass die werdenden Eltern voll und ganz auf die Expertise des Klinikpersonals vertrauen und mitarbeiten. Und auf der anderen Seite haben die Eltern die Sicherheit, dass, wenn die Geburt ohne Probleme verläuft, ihre Wünsche berücksichtigt werden. Kommunikation, Vertrauen und Teamwork spielen hier also eine wichtige Rolle. Nummer 2. Die mentale Vorbereitung der Geburt kostet Zeit. Die Hypnobirthing-Methode nach Marie Mongan besteht aus mehreren Übungen, Partnerübungen, Atemtechniken und Tiefenentspannungstechniken. All diese Sachen werden natürlich im Kurs erklärt, ausprobiert und mögliche Fragen geklärt. Die eigentliche mentale und teilweise auch körperliche Arbeit und Geburtsvorbereitung mit den Übungen liegt aber nach dem Kurs in der Eigenverantwortung der werdenden Mama. Die Übungen, die während der Geburt genutzt werden möchten, müssen regelmäßig gegen Ende der Schwangerschaft sogar täglich geübt werden. Welche Übungen ab wann und wie oft geübt werden sollten, habe ich dir in einem extra Video bereits zusammengefasst. Ich habe es dir unten in der Infobox verlinkt. Je nachdem, für welche Übung sich die werdende Mama entschieden hat, muss sie täglich inklusive der passiven tiefen Entspannung 30 bis 60 Minuten Zeit einplanen. Die 30-minütige Regenbogenentspannung kann zwar abends nebenbei beim Einschlafen gehört werden, darf aber auch nicht vergessen werden. 
ebenso die anderen Übungen. Für die Partnerübungen muss natürlich Zeit mit dem Partner zum Üben gefunden werden. Auch das kann sich unter Umständen als schwierig erweisen, wenn man sich hier mit seinem Partner nicht abspricht und zum Üben verabredet. Wie kann man hier also clever vorgehen und sich effektiv vorbereiten, ohne die Lust zu verlieren? Los geht es hier bereits im Kurs. Wie ich erwähnt habe, wird jede Übung erklärt und im Anschluss ausprobiert. Bereits beim ersten Ausprobieren der jeweiligen Übungen macht es Sinn, auf den ersten Eindruck und das Bauchgefühl zu hören und zu schauen, ist die Übung etwas für mich? Kann ich mir vorstellen, diese Übung unter der Geburt zum Entspannen zu nutzen? Lautet die Antwort ganz intuitiv ja, dann sollte diese Übung bis zur Geburt regelmäßig geübt werden. Und so kann man es mit jeder Übung machen. Am Ende bleibt dann meist nur eine Handvoll Übungen über und man hat bereits einige aussortiert. Das schützt davor, sich total erschlagen von der Masse an Übungen zu fühlen und gezielt üben zu können. Die Übungen müssen auch nicht zwingend täglich und auch nicht alle auf einmal geübt werden. Somit ist der erste Druck weg und auch die Hemmschwelle zum Üben ein wenig niedriger. Nummer 1. Enttäuschung nach der Geburt, dass sie nicht schmerzfrei war. Immer wieder liest man im Internet Werbung für Hypnobirthing oder auch Artikel über Hypnobirthing, in denen Mamas, die sich mit dieser Methode auf die Geburt vorbereitet haben, berichten, dass sie eine schmerzfreie Geburt hatten oder es wird damit geworben, dass Hypnobirthing eine schmerzfreie Geburt garantiert. Das ist meist aber nicht der Fall. Und das Hauptziel der Hypnobirthing-Methode ist nicht, eine schmerzfreie Geburt zu erleben, sondern eine selbstbestimmte und natürliche Geburt. Eine eventuelle Schmerzfreiheit während der Geburt kann ein schöner Nebeneffekt sein, ist aber wie gesagt nicht das Hauptziel des Kurses. Hier ist es also auch mental wichtig, den Fokus auf die Inhalte und Übungen des Kurses zu legen und sich auf eine gute Vorbereitung zu konzentrieren. Nicht im Hinblick auf eine schmerzfreie Geburt, sondern im Hinblick darauf, die Techniken zu kennen, zu verstehen und während der Geburt anwenden zu können. Für eine entspannte Geburt. Ist die Geburt entspannt, selbstbestimmt und ein schönes Geburtserlebnis für die werdenden Eltern, dürfen sie das erleben, was Hypnobirthing jeder Frau ermöglichen möchte. Eine bestärkende Geburt, an die vor allem die frisch gebackene Mama sich gerne zurückerinnert. Das waren drei mögliche negative Dinge in Bezug auf Hypnobirthing und wie du sie vermeiden kannst. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem zwei weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.